So, നമുക്ക് ഇന്ന് അടുത്തത് അടുത്ത മോഡ്യൂൾ നോക്കാം മോഡ്യൂൾ സിക്സ് ടേമ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി പഠിക്കാനുള്ളത് ബീമിന്റെ ഡിസൈനും കോളത്തിന്റെ ഡിസൈനും പിന്നെ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ബീമാണ് എന്നൊരു കോമ്പോസിറ്റ് ബീമെന്ന് തന്നെ ഒരു ടിംബറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വുഡും സ്റ്റീലും കൂടെ വരുന്ന ഒരു കോളം ഇതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഭീമ് വലിയ വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ടൈപ്പ് പഠിക്കാനുള്ളൂ ചെറിയ ക്വസ്റ്റിന് ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നേ ഉള്ളൂ കോളം മൂന്നാല് ടൈപ്പ് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അത് സെയിമൊന്നുമില്ല എല്ലാ ഇക്വേഷൻസ് കൂടുതലുണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പിനും പ്രൊസീജിയർ എല്ലാത്തിനും പ്രൊസീജിയർ സെയിം ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഓരോ ടൈപ്പിനും ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഭീം നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡെഡാർ ടിംബർ ബീം ക്യാരീസ് എ യു ഡി എൽ ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സെൽഫേറ്റ് ദ ബീം ഇസ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ബോത്ത് ആൻഡ്സ് ദ ക്ലിയർ സ്പാൻ ഇസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡിസൈൻ ദ ടിംബർ ബീം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടിംബർ ബീമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദി ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് തെറ്റാണ് ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ല ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഒരു തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വാൾ സപ്പോർട്ട്സും ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഉള്ളത് അപ്പൊ ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു ഇത് വരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ട് ഡി സി എസ് വണ്ണിൽ ബീം ഡിസൈൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാൾ തിക്നെസ്സിന്റെ പകുതിയും ഈ ഒരു വാൾ തിക്നെസ്സിന്റെ പകുതിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡെഡാർ ബീം ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പേരൊക്കെ നോക്കി വെക്കണം ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഓരോ ബീം ഓരോ ഫുഡിനും ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പം മാവിൻ എന്റെ തടിക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല തേക്കേണ്ട തടിക്കുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മുടെ കോട്ടിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ യു ഡി എൽ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണെന്ന് ഫുൾ നമ്മുടെ ബീമിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ലോഡ് അപ്പം ഇതിലുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ത്രീ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ വരുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല പേജ് നമ്പർ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആയിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ബസ് കുറച്ച് പേജ് നമ്പർ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ അഥവാ അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് നോക്കാം ഏത് ഏതൊക്കെ പേജ് നമ്പറിലാണെന്ന് പിന്നെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത് ബ്രത്ത് ഡെപ്ത് അതൊക്കെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ലെങ്ത്തും ബ്രത്തിനൊക്കെ ലൈക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കുറയാൻ പാടില്ല ഇന്ന് കൂടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മുടെ കോടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ ചുമ്മാ ചൂസ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു നാല് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ഫോർ ഫ്ലെക്ഷർ ചെക്ക് ഫോർ ഷിയർ ചെക്ക് ഫോർ ബാരിൻ ചെക്ക് ഫോർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ചെക്കൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഓക്കെ ആണ് ചെക്ക് ഓക്കെ അല്ല എങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടുത്ത ചെക്കുകൾ അങ്ങ് ചെയ്യുക എല്ലാ ചെക്കും ചെയ്യുക ഓക്കെ ആവുന്നേക്ക് ഓക്കെ ആവട്ടെ ഓക്കെ ആവാത്തേക്കും ഓക്കെ ആവട്ടെ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതുക ഇന്ന ഇന്ന ചെക്കിനൊന്നും ഓക്കെ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ റീഡിസൈൻ ചെയ്യണം അത്രയും ചെയ്ത് അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഒന്നും കൂടെ ഡയമെൻഷനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പിനാണ് മാർക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഈ ഡെഡാർ ടിംബറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ്റെ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്റെ കോഡിലാണ് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ കോഡിലാണെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ ലെവനിലാണ് നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് സ്പാനിന്റെ എന്നാൽ ഫൈവ് സെക്സ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേ ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ്റെ ഫുൾ ഒരു ക്ലോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ
ഒക്കെയാണ്ഫ്റ്റിക്കോളൂ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിനെ കാട്ടും കുറവായിരിക്കണം പിന്നെ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഓഫ് സ്പാനിനെ കാട്ടും കുറവായിരിക്കണം ആ ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു വിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും അതേ ഇൻഡു ത്രീ ചെയ്യുക അതിനെക്കാട്ടും കുറവായിട്ടൊരു ഡെപ്തും ചൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിയും ഡിയും ആയി അപ്പൊ ഡയമെൻഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെക്കിലോട്ട് പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ഫോർ ഫ്ലെക്ഷർ അപ്പൊ ടേബിൾ നമ്പർ വണ്ണിൽ ഡഡാർ വുഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഈ ട്രേഡിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വുഡിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഇതൊരു അഞ്ച് പേജ് ലോങ് ഒരു ടേബിളാണ് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വുഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡഡാർ വുഡ് ആണ് വേണ്ടത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു ഡഡാർ വുഡ് ആണ് ടേബിൾ നമ്പർ വണ്ണിൽ പോയി കിട്ടി ഇനി ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അലോങ് ദ ഗ്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്ട്രീം ഫൈബർ സ്ട്രെസ് ഇൻസെ കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ടർ വേണം ഫാക്ടർ എന്നല്ല കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എഫ് സി ഡി എഫ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോളം നമ്പർ സിക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും കോളം നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഇതാണ് കോളം നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ജസ്റ്റ് ഭീമിനവർക്ക് കോളം നമ്പർ സിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് എന്തിനാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പെർമിസിബിൾ ആണെന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഭീമിന് എത്രത്തോളം എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കും അതിൻ്റെ അകത്താണോ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ പെർമിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേതാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ടേബിൾ നമ്പർ സിക്സ് കോളം നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഭീമിന് കോളം നമ്പർ സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനില് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭീം ഇൻസൈഡ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിന്റെ അകത്താണ് ഔട്ട്സൈഡ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ വെറ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നനയാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് വരാന്തയിലൊക്കെ നനയത്തില്ലായോ അപ്പൊ വരാന്തയിലൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നല്ല നനയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് ഇത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ വെറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ഈ സെവനും എയ്റ്റും കോളം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അതിൽ നിന്ന് വേണം എഫ് സി ഡി എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോളം നമ്പർ സിക്സിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കോളം നമ്പർ സിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യും ഇതേ നമ്മുടെ ഡഡാർ വുഡ് കോളം നമ്പർ സിക്സ് കോളം നമ്പർ സിക്സിന്റെ നമ്മുടെ വാല്യൂ ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഇത് എല്ലാ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് കോഡ് എടുത്ത് നോക്കുക കോഡ് എന്തായാലും പ്രിന്റ് എടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ പേപ്പറിൽ കുറച്ചും നന്നായി കാണാമല്ലോ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ടെൻ പോയിന്റ് ടു അത് ഇതേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തു അതാണ് നമ്മുടെ എഫ് സി ഡി ഇനി ഒരു ഫാക്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ എഫ് സി ഡിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആ ഫാക്ടർ ആണ് കെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇതേക്ക് ഒരു ഫാക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെ ത്രീ അത് ത്രീ ആണേ എയ്റ്റ് അല്ല കെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫാക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാംഗുളർ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റെക്റ്റാംഗുളർ സെക്ഷൻ ആണ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ റെക്റ്റാംഗുളർ ബീം ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ കെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ ഒരു വാല്യൂസ് അപ്പൊ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ബീം ആണ് നമ്മൾ എത്രയാണോ ഡയമെൻഷൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ആ അതിലത്ത് വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡി അല്ല ചെ കെ ത്രീ കിട്ടി കെ ത്രീന എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ പെർമിസിബിൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതെന